个电话就来了。当然了，也不看谁来的电话。怎么脸色这么难看呢？我们走走吧。发生什么事了吗？没什么，我就是觉得我是个特别自私、特别懦弱的人而已，心情不好。我现在急需深刻的自我反省。怎么这句话？好像是在说我自己。你怎么了？和我哥哥的关系还是那么不稳定啊。俗话说，破镜难圆，覆水难收。之前我根本不相信这句话，但这种事发生在我身上之后，我就特别的相信。我越来越发现，爱一个人真的很难。我不希望任何人受伤害。也许是我太贪心吧。到底发生什么了？我打算回美国了。又要走啊？刚回来就说走就走。再说，我哥哥也应该不会同意吧。说过又不算，答应此生见了面，又一再刁难弯弯。我是你的同心圆，围着你安静的旋转。可是我好像重播这局面，还是我多半自相情愿？你的同心圆。当着你痛苦的表演，不是我多人一藏着爱恋，只是同心圆上半却没有焦点。每每次话到了嘴边，总是转头看着天。
，笑笑，我想了很多，可能是我太轻率了。我觉得我们两个人之间不应该有那么多隐瞒，所以，对不起。呃，这些还有。行李，我要回美国了。嗯、我之前说过吧，你看着高兴的眼神总是闪着光。我想了很久，虽然我不相信，但那就是爱。那不是爱。那只是一时心动，那不是爱。一时心动，一时心动跟爱有区别吗？你跟我不同，我是随时可以说变就变，说结束就结束。但是你不会，你不会轻易爱上别人。但是，一旦你爱上我，就不会回头。所以，我们两个都放手吧。是要再给我分一次手是吗？娇娇，这门门怎么开着？我喜欢他们，就是因为他们很简单，很单纯。只要定期给他们浇浇水，他们就可以成长得很好。不过，偶尔的，总会有这么一两只碍眼。这个时候呢，就需要把它剪掉，这叫做斩草除。我说的不是简简单单的让他们出出丑而已，而是要把局做大，做得更大。万一消息不小心走漏出去的话，嘘，传，只是传，只是一时的而已。之后你去解释一下。不就完了？我想，你应该有这个能力。想休息就休息，这是他当老板的特权，你不用自责。不过今天他得来啊，今天我们不是约好了记者来采访的吗？啊，我再给他打个电话吧。
两箱啤酒，冰的。你放屁！顾客就是上帝，你不知道吗？去，把你们老板叫来。就你那服务态度，还想做生意、啊？各位各位，小孩子不懂事啊！我替他向诸位、上帝，嘿，又不是，我是这家的店长，有什么事儿？小吩咐，两箱啤酒。店是咖啡店，不卖酒，只卖咖啡。咖啡好，我们地主就爱喝咖啡。可你看我们这身板，一天一杯也不够。定了，这儿的咖啡随便点，我请啊。谢谢大哥。还有啊，你们店里各式各样的咖啡，都给我来一杯，不要在十分钟之内不让我们喝了。十分钟？哎，这个。怎么了？你为难啊？为难就对了。这不自己的生活，那还过个屁啊！是吗，弟兄啊？对呀、啊。是啊。太对了。你愣着干什么？倒计时。要求把咖啡都做好了，请品尝吧。你傻吧？我刚明明说十分钟之内把咖啡全给我们端上来，你自己看看，过了多长时间了？才过了一分钟。这货箱的气管好，得你们，到得这曹师傅掂定啤酒，今儿不醉不归。哎呀，大哥，不好意思，本店叫王子咖啡店，只卖咖啡不卖酒。如果想喝酒的话，出门，朋友，隔壁喝去。隔壁喝去。何必？我们还是老师了。哎，最好给我一个一直骚扰我的理由。老板，有人到店里闹事了。闹事儿？亏你想得出来。北京的治安还没这么不好吧？大白天的谁敢闹事儿啊？告诉你，别过来啊！给我抬拳头，给我拳头教练，教球打你的。兄弟，听到了吗？小胳膊小腿的，还想对我不客气啊？那你倒是试试。
，容易招水，容易感染。你突然出现救我，我真的很感谢你。可是，你不应该和他们打架。你看，现场那么多记者，如果写一些不好的，对我们店的生意和声誉都会不好的。我来。不是因为你，那些小混混来砸场子，我总不能袖手旁观啊！我只不过是作为老板来保护我的店，和你没什么关系，你别多想。小女朋友今天肯定很不开心，是吧？啊，几天没见你，你都瘦了，是不是，老板？啊，别这么站着了，要不去吃点东西。真的别吵啊！阿苏他。重新找工作再挣钱，其实就喜欢咖啡。你来找赖夫不就得了吗？我正好给自己找到一个光明正大的理由，把你挖到我们店里来。真的特别感谢你，可是我就想。在那里工作特别温暖，也特别开心。他们那里的每一个人都特别好，有的时候啊，我都想忘了我自己自己喜欢他这件事情。那里真的特别好，我知道都是我的错，不应该喜欢。
跟他在一起。我也希望他只和我在一起。想到我变成现在这个样子，现在我把自己弄得不像女人也做不好男人婆，我不想当男人婆，我不想了，我现在不知道自己该怎么办。相似，不幸的人各有各的不幸。对不起啊，我我又跟你诉苦了。对了，你和韩小姐之间的误会说清楚了吗？说实话，我自己都害怕。我不知道从哪里开始去解决问题，也不知道还有没有必要去解决。所以说，我们两个才是朋友，总是被人抛弃，是吗？能认识大叔和拓跋这儿的朋友，我也是很幸运的。来，妹妹。在去我哥家的路上，有什么事儿一会儿再说吧。那正好，今天以后啊，直接一起回家吧，顺便也看看奶奶。
新闻全都刷了什么？瞧瞧，王子瞬间变达什？老板带领员工围殴顾客。现在的人都是标题党，别人怎么写都信，还有点明辨是非能力。哎，这么多人认识咱们，咱们是不是更火？我靠负面新闻得来的名气，不要也罢。没错，我们要做就做积极正能量。嗯，老板。你是在找高兴吗？他今天没来、啊。哎、嗯，要不要给他打个电话问问？嗯、呃，不过，昨天先是来了流氓打手，后来又来了记者，这应该不是巧合吧？没错，刚打起来记者就赶到了，就算是有人打电话叫的，应该是警察吧？不应该是记者？这可就说不清楚了。约记者的时间是提前约好的，嗨，真不是时候。依我看，一定是有同行，像他一样，在商场其他咖啡店搞坏我们的名声，一直我们的竞争力。不管这件事情是谁做的，我一定要查清楚，还我们咖啡店一个清白。没错，嗯，没错，一定要讨论。说错话了！哎呀，我又说错话了。